ndugu mtazamaji na ndugu msikilizaji kwa majina naitwa Pastor Joseph Ati Liamola Hangila mchungaji wa kanisa la Wadi Ventisa wa Sabato katika mtaa wa Sumve eneo hili panaitwa Sumve na mtaa huu una makanisa 18 na makundi mawili. na hivyo basi katika makanisa haya hapa ni katika eneo la Sumve ambapo kuna makambi ambayo leo ni kilele cha makambi jana Ijumaa siku ya tarehe 19 tumekuwa na sherehe ya kusherekea watu waliompokea Bwana kwa batizo wa maji mengi na mbele yetu hapa tunaye mtumishi wa Bwana ndugu Sabini Mwalimu Sabini amekuwa kiongozi wa mwenyekiti wa parokia wa Roman Catholic katika eneo hili katika jimbo hili lakini sasa jana akawa amedhihirisha kumpokea Yesu Kristo kwa Bwana na mwokozi wa maisha yake na hivyo sasa anayo maneno machache ya kukwambia ndugu mtazamaji na ndugu msikilizaji kwamba kwa nini ameamua kufanya maamuzi haya anachokisa kidogo cha kutuambia ambacho kitakuwa ni wokovu kwako na wokovu kwangu kwa ajili ya maamuzi makubwa aliyoyafanya kumfuata Yesu Kristo aliyebatizwa kwa batizo wa maji mengi mwalimu Sabini karibu asante sana pastor ndugu nimeamua kufanya hivyo kwa sababu mimi mwenyewe nipobatizwa miaka nyingi katika RC nimeamua maji kichwani lakini baadaye baada ya kusoma maandiko ambayo yananistahili yana kuyasoma vizuri katika Biblia ningasoma kipengele kimoja tu cha Yesu Kristo wakati anabatizwa kwenye mto wa Yordan nikaona kwamba kama Yesu alizamishwa kwenye maji mimi tu mwenyewe sijazamishwa kwenye maji nitakuwa nimebatizwaje ningatafuta ukweli sasa ukweli nikaupata kwa ukweli kwa katika dini ya sabato na nimejaribu kubatizwa na si kwamba nimejaribu nimebatizwa kabisa uhakika jana nikabatizwa nashukuru ndugu Asante. Ulipataje ujumbe huu ukaona kwamba hii ndio kweli? Ulipata kwa njia gani ujumbe huu ukasema sabato ndio ya kweli? Nilipata ujumbe kuanzia miaka ya nyuma kabisa kuanzia mwaka 2006 wakati makambi yalikuwa yanakuja katika kanisa la la, la, la sabato kupitia sehemu moja inaitwa Nyamkoma. Nikawa naelekezwa jinsi ya kusoma kitabu hilo lakini sikuweza kufuatilia sana. Baadaye sasa nimekuja kufuatilia kama miaka mitatu iliyopita. Maamuzi sasa yamekuja katika mwaka huu. Asante. Ni kwa kusoma vitabu ndipo umeamua kumfuata Yesu Kristo au umeongelewa na mtu baada ya kusimuliwa? Nimeongelewa na na mwinjilisti pamoja na na washiriki wa ambao wako katika ushiriki wa, wa, wa sabato. Nikaonekana kwamba ni kweli wanayoongea ni kweli. Asante. Umesema ulikuwa kiongozi. Ulikuwa kiongozi gani huko kwenye parokia huko? Umefanya kitu gani ndani ya parokia na hatimaye sasa umeamua kuwa madivet ya msabato? Karibu. Mimi katika kanisa la Rasi nimekuwa kiongozi mwenyekiti dango ndio nimekuwa mwenyekiti katika jimbo yani parokia nimekuwa mwenyekiti katika sehemu ya uwaki katika jimbo hivyo nilikuwa nafikiria nikutane hiyo katika jimbo la Mwanza katika jimbo la Mwanza asante mzee Sabeni sasa una una unasemaje una maana kwa kuwa ume ulikuwa kiongozi mkubwa mwenyekiti wa parokia katika jimbo la Mwanza na sasa umekuwa mwadi eventista msabato uone viongozi wenzako wataanza kukushutumu uko tayari kukabiliana na shutuma hizo utafanyaje watakapoanza kukabiliana na shutuma hizo mimi shutuma watakaponikabilia nitakuwa nazunguza kitu kimoja tu ambacho nimekuwa na kirahisi sana ambacho wala hakita akitanisumbua moja kwa wale watakao kuwa wananifuatilia wakati wao niwasomi mimi cha kuwaeleza ni kuchukua biblia na kusoma na kwamba kitengera mbele kwa maisha ili waone kwamba kweli ni kweli Asante na sasa tunashukuru kwa sababu unawaambiaje sasa viongozi wenzako padiri viongozi nadhani umekuwa ukikaa kwenye vikao vikubwa na padiri kwenye kitu wa vigango wenzako kwenye kitu wa parokia na sasa umekuwa mwadi ventista msabato unawaambiaje japo kwa wanajua ukweli huo kwamba sabato ndio yenyewe lakini bado ni viongozi kule unawaambiaje sasa unapokutana na ukweli na tu kwamba wale viongozi wa kweli ikibidi waseme tu ule ukweli waeleze watu ule ukweli kwa sababu mimi nimeona ule ukweli kwa hiyo nawaambia viongozi wa kanisa la RC wanene tu ule ukweli waambie waumini ule ukweli wasome biblia ili wapate ile kweli Unafikiri unaweza kutuambia ndugu mtazamaji na ndugu msikilizaji ya kwamba uko tayari hata sasa kuufundisha ukweli wa sabato maana umeuelewa na mimi niko tayari wala siokopi kwa sababu neno la Mungu limeshaniingia na nimebatizwa kubatizwa maana yake ni kuingia katika upya kwa hiyo sitaokopa lolote katika kueleza ile kweli Asante ndugu msikilizaji na ndugu mtazamaji kama tulivyoshuhudia huyo ni ndugu wetu mwalimu wetu ambaye ameamua kumfuata Yesu Kristo kwa njia ya kubatizwa kwa maji mengi na hayo ndio aliyokuwa nayo machache na ameenda kutoa wito kwa wote ambao mtakuwa tayari kumsikiliza na kumfa, na, kum, na kumwelewa hata ufundisha ukweli wa sabato kama alivyopokea mwalimu karibu sana shambani mwa bwana na bwana kubariki sana asante sana